Bulletproof Boy Scouts. According to Britannica. Table of Contents. BTS, in full Bangtan Sonyeondan, Korean. Bulletproof Boy Scouts, or, Bangtan Boys, also called Beyond the Scene, South Korean K-pop, Korean pop music, band that shot to international stardom in the late 2010s. Its seven members were Jin, B name of Kim Sook Jin, B. Assalamu alaikum. Masha good afternoon already Jenny Filson. কারণ গুগল ট্রান্সলেট অবশ্যই সব কিছু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছে বিটিএস মানেটা কি এবং বিটিএস এর ফুল ফর্ম এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো বিটিএস কবে থেকে শুরু হয়েছে বা কে এইটার উত্থান পাতন করা করেছে সেটা নিয়ে শুধু একটু সংক্ষেপে বলে যাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কি শুরু হয়েছে কে পপ শুরু করেছেন কোরিয়ানটা আর এটাকে বলা হয় সফট পাওয়ার সফট পাওয়ার হলো ইন্টারনাল এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যেখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবে এখন এটা কেন হইছে সফট পাওয়ারটা সফট পাওয়ারটা কি আর হার্ড পাওয়ারটা কি হার্ড পাওয়ার সম্পর্কে জানতে চাইলে অ্যানাডবার ইউটিউব চ্যানেলটি ফলো করুন সফট পাওয়ার আমি সফট পাওয়ার নিয়ে কথা বা হার্ড পাওয়ার নিয়ে কথা বলবো না উনিশশো সালে ইকোনমিক ডাউনের কারণে এই জিনিসটা কি করে তারা উত্থান করে কে করে সাউথ কোরিয়ান গভর্নমেন্ট কাউন্সিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী বলেছেন রিসার্চ করেছেন যে একটা সফট পাওয়ারে যদি মানে একটা জোসের পার্ক নামে একটা মুভি যে মুভিটা যে পরিমাণ ইনকাম করেছে সেই পরিমাণ কার যদি মানে ওয়ান মিলিয়ন কার যদি আপনার কোরিয়াতে তৈরি করা হয় সেই পরিমাণ টাকা ইনকাম করতে পারবে তাছাড়া সেই পরিমাণ টাকা ইনকাম করতে পারবে না তার মানে হলো একটা মুভি যেই পরিমাণ টাকা ইনকাম করতে পারে সেই পরিমাণ টাকা এক এক মিলিয়ন গাড়ি বেচার পরে সেটা ইনকাম করা সম্ভব তার মানে সব পর মানে বুঝতেই পারছেন কি অ্যান্ড সেকেন্ড কিছু এইখানে যে মানে ওরা কেন এত পাওয়ারফুল বা এত স্ট্রংলি কাজ করে ইংলিশ কিছু মানে সেন্টেন্স বা ওয়ার্ড শুরুতে ওরা ইউজ করে সেটা যদি আমি বলতে যাই লাস্ট যেই সংটা এখন যে চলতেছে সেটাতে মাত্র নয়টা সেন্টেন্স আছে পুরো ইংলিশে আর সবগুলাই কোরিয়ান তো মানুষকে অ্যাক্টিভ করার জন্য বা ইন্টারন্যাশনালভাবে তারা একটু ভ্যালু পাওয়ার জন্য কিছু সেন্টেন্স অ্যাড করে তাছাড়া কোনো রিজন নাই কে পপ হলো উনিশশো সালে প্রথম ছিল প্রথম ছিল সেটা হলো যে শশির সিডি নামে একটা ব্যান্ড ছিল কোরিয়ান সেটা তৈরি করেছিল অ্যান্ড সেকেন্ডলি যেটা আমি বলতে চাই সেটা হলো যে টাইম ইন হার্ট অটম ইন হার্ড একটা মুভি যেটা দিয়ে শুরু করছে সেটা এশিয়ার ভিতরে খুব ফেমাস ছিল তারপরে লাভ তারপরে হলো যে আপনার সিসি গোল সেটা দুই হাজার এক সালে দুই সালে এভাবে করে তার একটা সিকুয়েন্সলি কিছু মুভি তৈরি করে যেগুলো ব্লকবাস্টার হয় এবং অনেক টাকা ইনকাম করে ইকোনমিকলি তারা ডেভেলপ হয় ওইখান থেকে অ্যান্ড সব স্কটল্যান্ড থেকে এখন একটা জিনিস হলো যে বিটিএস কীভাবে এত প্রসারিত হয়েছে স্কটল্যান্ড থেকে একটা মেয়ে বা কিছু জার্নালিস্ট রিসার্চ করলো যে কি হয়েছে বিটিএস এত উত্থান পাতান কীভাবে হচ্ছে তো স্কটল্যান্ড থেকে একটা মেয়ে কোরিয়াতে থাকার জন্য স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বিটিএসকে লাভ করে ভালোবেসে সেখানে সে থাকতে শুরু করে সে এখানে থাকতে শুরু করে এবং তারা এটাও বলে যে আমেরিকা অ্যানুয়ালি যেই পরিমাণ পার্টিসিপেন্ট বা তাদের বিটিএসের সং দেখতে আসে প্রায় চল্লিশ হাজার পার্সন অ্যান্ড ইটস আ গুড অনেক আর দু এটা হলো যে অনেক গুণ বা যা তেরো গুণভাবে বৃদ্ধি হয় বিটিএস কি পরিমাণ টাকা ইনকাম করে কোরিয়ার জন্য সেটা জানাই আপনি অবাক হয়ে যাবেন বিটিএস প্রথমে দুই হাজার ফার্স্টে যখন তারা শুরু করে তখন তারা ইনকাম করে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মিলিয়ন ফাইভ বিলিয়ন ডলার অ্যান্ড দশ বছর আগামী দশ বছরের ভিতরে তারা পঞ্চাশ বিলিয়ন ডল বিলিয়ন ডলার ইনকাম করবে শুধু এইগুলো দিয়ে আর এটা অলিম্পিক থেকেও অনেক টাকা বেশি যে অলিম্পিক তারা অ্যারেঞ্জ করবে বা একটা ইভেন্ট তৈরি করবে সেই অলিম্পিক থেকেও তারা বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবে এইটা তাদের ধারণা ওকে অ্যান্ড সেকেন্ডলি যেটা আমি আরও বলতে চাই আরও অনেক কিছু আছে কেপো বলো যে খারাপ কিছু দিক হলো তারা কোনো বিএফ জিএফ রাখতে পারবে না ফার্স্ট অ্যান্ড তারা হল দুই নম্বর যেটা খারাপ তা তাদের হলো যে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হয় সেজন্য তারা একটা রুমে বদ্ধ থাকে সব সময় এটা অনেক খারাপ অ্যান্ড তিন নম্বর যেটা হলো তারা বাহিরে কোনো মানুষের সম্পর্ক রাখতে পারবে না কারণ তাদের অনেক অসুবিধা আর রাখতে হলে তাদেরকে 
আঠারো এবং উনিশ সাল থেকে কে পপে একটা স্টার গ্রু গ্রুপের স্টার মারা যায় আত্মহত্যা করে সুইসাইড করে কারণ তাদের কে পপের অনেক বেশি ডিসিপ্লিন ছিল সেজন্য সেটা মানতে পারে না বা রক্ষা করতে পারে অ্যান্ড দুই থেকে তিন চার ঘন্টা প্রতিদিন ঘুমাইতে হয় কারণ তাদের অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হয় অ্যান্ড সেম অ্যান্ড থার্ডলি অ্যান্ড ফাইনালি যেগুলো বলতে চাই সেটা হলো কে পপকে কোরিয়ান পিপলরা কোনো মিউজিক হিসেবেই গণ্য করে না তাদের ভিতরে আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা কে পপ বা ব্ল্যাক পিঙ্ক বা বিটিএস যে ইংলিশ সেন্টেন্সগুলো ইউজ করে তাদের সঙ্গে সেগুলোর কোনো মানে রাখে না সেজন্য সেটা তাদের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য রাখে না অ্যান্ড সে থার্ডলি যেটা গুড থিং সেটা 